ஸோ இந்த ஹெச்ஐவி அப்படிங்கிறது வந்து ஒரே ஒரு சிங்கிள் வைரஸ் கிடையாது இந்த வைரஸ்ல ஏகப்பட்ட டைப் இருக்கு இந்த ஹெச்ஐவி அந்த வைரஸ் வந்து அனலைஸ் பண்ணி பார்க்கறப்போ அட்லீஸ்ட் வந்து ஒரு பத்து குரூப் வரைக்கும் வந்திருக்கு அந்த குரூப்ல அந்த ஹெச்ஐவில வந்து ரெண்டு மிகப்பெரிய குரூப் இருக்கு ஹெச்ஐவி ஒன் இல்லாட்டி ஹெச்ஐவி டூ அப்படின்னு ரெண்டு குரூப் இருக்கு அந்த ரெண்டு குரூப் கீழே நிறைய சப் குரூப்ஸ் இருக்கு அதாவது ஹெச்ஐவி ஒன் இப்போ மக்களுக்கு வந்து எய்ட்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கொடிய நோய் உருவாக்குறது வந்து ஹெச்ஐவி ஒன் அப்படிங்கிற குரூப் வைரஸ் இந்த குரூப்ல வந்து கிட்டத்தட்ட மூணு குரூப்ஸ் இருக்கு ஹெச்ஐவி டூல வந்து ஏழு குரூப் இருக்கு இந்த மூணு குரூப் ஹெச்ஐவி ஒன் வந்து சிம்பன்சியில அதிகமா காணப்படுற ஹெச்ஐவி அப்படிங்கிற வைரஸ் ஒத்து போகுது அதனால இந்த ஹெச்ஐவி அப்படிங்கிற வைரஸ் வந்து ஒரு காலத்துல சிம்பன்சி குரங்குகள் இருந்து மனிதர்களுக்கு வந்திருக்கலாம் அப்படின்னு நம்பப்படுது ஆனா இதுல வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு பெரிய மிஸ்கான்செப்ஷன் எப்படின்னா இப்ப வந்து எய்ட்ஸ் வந்து செக்ஷுவலி டிரான்ஸ்மிட்டட் டிசீஸ் அதாவது ஒரு உடல் உறவு மூலமாக தான் இந்த டிசீஸ் இன்னொருத்தர்களுக்கு போகணும் இந்த செய்கையின் மூலமாக பாடி ஃபுளூஸ் வந்து ஒரு பாடி இருந்து இன்னொரு பாடிக்கு டிரான்ஸ்மிட் ஆகும் அதன் மூலமாக இந்த வைரஸ் போகலாம் ஆனா அதை தவிர இன்னும் பிளட் டு பிளட் காண்டாக்ட் அப்படிங்கிற இன்னொரு வகை மூலமாகவும் இந்த வைரஸ் வந்து இன்னொரு உணவுக்கு செல்லலாம் அதனால ஒரு சிம்பன்சி குணமாக கூடிதான் ஒரு மனிதனுக்கு இந்த இது வைரஸ் வந்திருக்கணும் அப்படிங்கிறது தேவையில்லை இன்னொரு பல ஹைப்போதசிஸ் பல மாடல்கள் மூலமாகவும் வந்திருக்கலாம் அதை பத்தி இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் பார்ப்போம் ஹெச்ஐவி வந்து ஒரே ஒரு வைரஸ் மட்டும் கிடையாது இந்த வைரஸ்ல ஏகப்பட்ட வகைகள் இருக்கு இதுல மொத்தம் ஒரு பன்னெண்டு வகைகள் வைரஸ் இருக்கு இதுல வந்து போய் பார்க்கறப்ப சீரோ டைப் அப்படிம்பாங்க இந்த பன்னெண்டு டைப் வைரஸ்ல முக்கியமா மேஜரா ரெண்டு டைப்பா பிரிப்பாங்க ஹெச்ஐவி ஒன் ஹெச்ஐவி டூ ஸோ ஹெச்ஐவி ஒன் தான் இப்போ அதிகமாக மக்களுக்கு ஒரு கொடிய நோயான எய்ட்ஸ் அப்படிங்கிறத கொடுக்குது ஹெச்ஐவி டூ அப்படிங்கிறது வேற வகையான எய்ட்ஸ் இருக்கு அது அவ்வளவோ பாப்புலரானது கிடையாது இப்போ ஹெச்ஐவி ஒன்ல போய் பார்க்குறப்போ மூணு டைப் இருக்கு இந்த மூணு டைப்பும் எஸ்ஐவி வைரஸ் அதாவது சிம்பன்சியில் இருக்கிற எஸ்ஐவி வைரஸை ரொம்ப க்ளோஸாக ஒத்து போகுது அதாவது ஒரு ஒரு காலகட்டத்தில் இந்த சிம்பன்சிஸில் இருக்கிற எஸ்ஐவி சிமியன் இம்யூனோ டெபிஷன்சி வைரஸ் வந்து மனிதர்களுக்கு வந்து மியூட்டேட் ஆகி ஹெச்ஐவியை உருமாறி இருக்கலாம் அப்படிங்கிறது உதாரணத்திற்கு <laughs> ஒரு மிசைல் கிடைக்குது அந்த மிசைல் யாரால் எப்படி செய்யப்பட்டது அப்படின்னு போய் பார்க்குறப்போ அந்த மிசைலை வந்து நீங்கள் சின்ன சின்னதாக தனித்தனி பார்த்தா பிரித்து படிக்கும் போது ரிவர்ஸ் இன்ஜினியரிங் அந்த ப்ராசஸ் மூலமாக அது எங்கே யார் எப்படி செஞ்சாங்க அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ ஹெச்ஐவி வைரஸ் வந்து அதே ரிவர்ஸ் இன்ஜினியரிங் அதே மாலிகுலர் அனாலிசிஸ் வகையில் வந்து பார்க்குறப்போ இந்த வைரஸ் உருவாகி அட்லீஸ்ட் ஒரு பத்து லட்சம் வருஷங்களாக ஆயிருக்கணும் அப்படிங்கிற தெரிய வருது அதாவது ஹெச்ஐவி அப்படிங்கிற வைரஸ் வந்து ஒரு ஹைப்ரிட் வைரஸ் அதாவது ஒரு மொசாய்க் வைரஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த வைரஸ் வந்து ரெண்டு டிஃபரெண்ட் வைரஸஸோட காம்பினேஷன் இருக்கு அதாவது ஹெச்ஐவி வைரஸ் க்ளோஸ் அனலைஸ் பண்றப்போ ரெண்டு சிமியன் வைரஸ் டைப்ஸ் வந்து ஒரு வைரஸ்ல இருக்கு அதாவது ஒரு டைப் வந்து レッド கேப் மாங்கபி அப்படினு ஒரு ஒரு குரங்கு வகையில இருக்கிற எஸ்ஐவியோட ஒரு காப்பி இதுல இருக்கு அதே நேரத்துல ஸ்பாட்னோஸ் குவானான் அப்படினு சொல்லிட்டு இந்த வைரஸோட காப்பியும் இப்போ இருக்கிற ஹெச்ஐவி வைரஸ்ல இருந்திருக்கு இந்த ரெண்டு குரங்கு வகையில இருக்கிற வைரஸ் எப்படி ஒரு வைரஸ்க்குள்ள வந்திருக்கும் அப்படினு பாய் பார்க்கறப்போ சிம்பன்சி குரங்குகளோட ஃபீடிங் மெக்கானிசம் நீங்க வந்து பார்க்கணும் சிம்பன்சி குரங்குகளை வந்து வேட்டையாடு திங்கிற விலகணம் இந்த சிம்பன்சி குரங்குகளை என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஒரு இன்னொரு குரங்கு வகைகள் சின்ன சின்ன குரங்கு வகைகளை வந்து உணவாக உட்கொள்ளும் அதாவது அடிச்சு கொண்டு வேட்டையாடி சாப்பிடும் மேபி இந்த மாடல் படி போய் பார்க்குறப்போ அட்லீஸ்ட் ஒரு மில்லியன் வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு சிம்பன்சி குரங்கு வந்து முதல் நேரத்தில் வந்து ஒரு ரெட் கேப் மேங்கி முதல்ல ஒரு ரெட் கேப் மேங்கிபி குரங்கை வந்து வேட்டையாடி கொண்டு சாப்பிட்ருக்கு அதே நேரத்தில் கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறம் இன்னொரு ஒரு ஸ்பாட்னோஸ் குவான் மங்கியவும் அது வந்து கொண்டு சாப்பிட்ருக்கு இதை சாப்பிட்றப்போ இந்த சிம்பன்சியோட வயிற்றுலையோ இல்லை உடம்புலையோ ஒரு சின்ன கீரல் விழுந்திருக்கலாம் இந்த அனிமலை சாப்பிட்றப்போ அதோட ரத்தம் வந்து இதோட ரத்தத்தோட கலந்துருக்கலாம் அந்த கலக்கிறப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்க்குறப்போ இந்த சிமெயின் இம்யூனோ டெஃபிஷியன்சி வைரஸும் இந்த ரெட் கேப் மேங்கிபியில் இருக்கிற சிமெயின் இம்யூனோ டெஃபிஷியன்சி வைரஸும் இந்த ஸ்பாட்னோஸ் குவானில் இருக்கிற ரெண்டு வைரஸும் ஒன்றாக மேர்ஜ் ஆகி ஒரு மொசைக் வைரஸாக உருவாகியிருக்கு இந்த மொசைக் வைரஸ் வந்து உருவாகிறது வந்து ரொம்ப கஷ்டம் அதாவது ஒன் இன் ட்ரில்லியன் தான் சான்சஸ் இருக்கு அதாவது ஒரு ட்ரில்லியன்ல ஒரே ஒரு வைரஸ் தான் அ
உண்மையிலே போய் பார்க்குறப்போ இயற்கையாக உருவான ஒரு வைரஸ் இந்த வைரஸ் வந்து எந்த மனிதர்களாலையும் ரீசெண்டான டயத்தில் உருவாக்குனது கிடையாது அதாவது ஒரு மில்லியன் வருஷத்துக்கு முன்னாடி போய் பார்க்குறப்போ எந்த ஒரு மனிதர்களும் இருந்ததாக ஒரு ஆதாரங்கள் கிடையாது அதனால் இந்த வைரஸ் வந்து முற்றிலுமாக ஒரு இயற்கையான உருவான வைரஸை தவிர மனிதர்களால் உருவாக்குன வைரஸ் கிடையாது இன்னொரு முக்கியமான கேள்வி இந்த வைரஸ் வந்து எப்படி சிம்பன்சிலேருந்து மனிதர்களுக்கு வந்திருக்கும் அப்படின்னு பாய் பார்க்குறப்போ எய்ட்ஸ் அப்படிங்கிறப்போ வந்து ஒரு செக்ஷுவலி டிரான்ஸ்மிட்டட் டிசீஸ் அப்படிங்கிறத நமக்கு தெரியும் ஒரு பாதுகாப்பு இல்லாத ஒரு உடல் உறவு மூலமாக இந்த எய்ட்ஸ் வைரஸ் வந்து இந்த ஹெச்ஐவி வைரஸ் வந்து மனிதர்களுக்கு வரும் ஆனால் இதுக்கு அப்புறம் போய் பார்க்குறப்போ ஒரு பாடி டு ஒரு பிளட் டு பிளட் கான்டாக்ட் மூலமாகவும் இந்த நோய் வரலாம் அதாவது ஒருவர் உடல் உறவை ஈடுபடணும் அப்படிங்கிற அவசியம் கிடையாது அதாவது ஒரு ஒரு பாதுகாப்பற்ற முறையில் ஏற்றப்பட்ட ரத்தம் மூலமாகவும் இந்த வைரஸ் வந்து ஒருத்தரோட உடம்புக்குள்ளே போகும் அதாவது ஒரு ஒரு மில்லியன் வருஷத்துக்கு முன்னாடி உருவான ஹெச்ஐவி வந்து ஒரு குரங்குகளுக்குள்ளே இருந்திருக்கு இந்த சிமியன் இம்யூனிட் டெஃபிஷியன்சி வைரஸ் வந்து எய்ட்ஸ் மாதிரி அவ்வளோ பெரிய ஒரு வீரியம் மிக்க வைரஸ் கிடையாது இந்த ஹெச்ஐவி வந்து ஒரு பல லட்சம் பல ஆயிரம் வருஷங்களாக குரங்குகளுக்குள்ளே டார்மெட்டாக இருந்திருக்கு அப்புறமேட்டு இந்த பாண்டு அப்படின்னு ஒரு ட்ரைப் இருக்காங்க அந்த கேமரோன் அந்த காங்கோ ஏரியாவில் பாண்டு மக்கள் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு போய் பார்க்குறப்போ சிம்பன்சி குரங்குகளை வேட்டையாடி சாப்பிடுவாங்க இந்த மங்கி மீட் அதாவது சிம்பன்சி மீட் அப்படி புஷ் மீட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த புஷ் மீட் வந்து ரொம்ப பாப்புலர் அவங்களுக்குள்ள இந்த மாடலோட பேர் வந்து கட் ஹண்டர் ஹைபாத்தசிஸ் அப்படிங்கிறாங்க இந்த கட் ஹண்டர் ஹைபாத்தசிஸ் மூலமாக என்ன அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு நூறுலேருந்து நூற்றம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி வரைக்கும் ஒரு பன் டு ஹண்டர் அவர் வந்து காட்டுக்குள்ளே போகிறாரு இப்போ ஒரு சிம்பன்சியை வந்து வேட்டையாடுறாரு அவர் வேட்டையாடுறப்போ அவர் கையில் வந்து ஒரு சின்ன கீரல் இருக்குது அந்த கீரல் மூலமாக அந்த கீரல் மூலமாக அந்த சிம்பன்சியோட ரத்தம் அதாவது சிம்பன்சியை வெட்டிட்டு இருக்கிறப்ப அந்த ரத்தம் வந்து இவர் உடம்புல இருக்க கீரல் மூலமாக இவரோட ரத்த ஓட்டத்தோட கலந்து இந்த வைரஸ் வந்து இந்த பண்டு மக் மேனோட உள்ள போகுது இந்த பண்டு மனிதன் வந்து அவரோட மக்களுக்கு இந்த வைரஸை பரப்புறாரு இது பேர் வந்து இந்த கட் ஹண்டர் ஹைபாத்தசிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த கட் ஹண்டர் ஹைபாத்தசிஸ் தான் ஒரு ப்ராபபிலிட்டி ஒரு ப்ராபபிலிட்டி படி பாய் பார்க்குறப்போ ரொம்ப ப்ராபபிளான ரொம்ப ஈஸியான ஒரு மாடல் ஸோ இந்த மாடல் மூலமாக தான் இந்த ஹெச்ஐவி வந்து மனிதர்களுக்கு பரவிருக்கும் போக <laughs> முடியும் அதே ரிசப்டார்ஸ் வந்து சிடி போர் ரிசப்டார்ஸ் சொல்லுவாங்க சிசிஆர் ஃபைவ் ரிசப்டார்ஸ் சொல்லிட்டு ரெண்டு ரிசப்டார் சி டி செல்ஸ் மேலே இருக்கு இந்த ரெண்டு ரிசப்டாரும் கரெக்டாக ஜிபி ஒன் டுவெண்ட்டி ஜிபி ஃபார்ட்டி டிரான்ஸ் மெம்பரின் ப்ரோட்டீன்ஸ்க்கு ரெண்டும் ஒன்னா ஃபிட் ஆகும் இந்த ஃபிட் ஆகிறப்போ இந்த ஹெச்ஐவி வைரஸ்க்குள்ளே இருக்கிற ஆர்என்ஏ வந்து இந்த டி செல்ஸ்க்குள்ளே வந்துடும் ஸோ டி செல்ஸ்க்குள்ளே வந்ததுக்கப்புறம் அந்த அந்த டி செல்ஸ்க்குள்ளே ஆர்என்ஏ ப்ரோட்டீஸ் ரிவர்ஸ் ட்ரான்ஸ்கிரிப்டேஸ் இன்டெக்ரேஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த நாலோட இந்த வைரஸோட கண்டென்ட்டும் டி செல்ஸ்க்குள்ளே போயிடும் டி செல்ஸில் போனதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும் அப்படிங்கிறது வந்து ஆர்என்ஏ அது வந்து ஆர்என்ஏ வந்து ஒரு சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்ட் ஆர்என்ஏ அதாவது ஒரே ஒரு ஸ்டாண்ட் மட்டும்தான் இருக்கும் இந்த ஆர்என்ஏ வந்து உடனே ரிவர்ஸ் ட்ரான்ஸ் ட்ரான்ஸ்கிரிப்டேஸ் மூலமாக டிஎன்ஏவாக மாற்றப்படும் இந்த டிஎன்ஏல தான் ஒரு வைரஸை வந்து எப்படி உருவாக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் அதாவது இப்போ நம்ம ஒரு கேக் செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா அந்த கேக்கான செய்முறைகள் எல்லாமே ஒரு பேப்பரில் எழுதி வச்சுருப்போமே அதே மாதிரி தான் இந்த டிஎன்ஏவும் ஸோ ஒரு வைரஸை எப்படி உருவாக்கணும் அப்படிங்கிறத வந்து இந்த டிஎன்ஏவில் இருக்கும் ஸோ அந்த டிஎன்ஏ உடனே என்ன ஆகும் அப்படின்னா டிஎன்ஏ வந்து அந்த டி செல்லோட நியூக்ளியஸ்க்குள்ளே போகும் அந்த நியூக்ளியஸ்க்குள்ளே தான் அந்த டி செல்லோட வந்து ஜீனோம்ஸ் இருக்கும் அதாவது அதோட ஒரு மரபணு கூட்டங்கள் எல்லாமே அங்கே இருக்கும் இதில் இப்போ வந்து இன்டெகிரேஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு என்ஜாய் வந்து அந்த மெயின் ஜீனோமில் வந்து ஒரு சின்ன ஒரு கேப்பை உருவாக்கி அந்த கேப்குள்ள இந்த வைரல் டிஎன்ஏவை உள்ளே செலுத்திடும் அப்போ அதுக்கப்புறம் டி செல் வந்து தான்தானே ஒரு டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் அந்த ப்ராசஸ் மூலமாக புதிய புதிய வைரல் ப்ரோட்டீன்ஸை உருவாக்கும் அதாவது ஒரு வைரஸ் ஒரு டி செல்ஸ்குள்ளே போனதுக்கப்புறம் அந்த டி செல்லை வந்து அந்த முற்றிலுமாக அதோட மரபணு ஹைஜாக் செய்து ஒரு புதிய டி செல் உருவாக்குறதுக்கு பதிலாக பல ஹெச்ஐவி செல்ஸை உருவாக்கும் ஸோ இது மூலமாக தான் ஹெச்
ஆனால் ஏன் இந்த வைரஸ் வந்து இன்னும் அதனால் அறிக்க முடியல அப்படின்னு போய் பார்க்குறப்போ இந்த வைரஸ் ஒரே மாதிரி இருந்தால் ஓகே ஆனால் இந்த வைரஸ் வந்து இந்த ரிவர்ஸ் ட்ரான்ஸ்கிரிப்ட் இந்த ரிவர்ஸ் ட்ரான்ஸ்கிரிப்டேஸ் அப்படிங்கிற ப்ராசஸ் வந்து ஒரு நிறைய எரர் ப்ரோன் ப்ராசஸ் அதாவது இப்போ வந்து அந்த ஆர்என்ஏ வந்து டிஎன்ஏ மாத்திரப்போ ஏகப்பட்ட மிஸ்டேக்ஸ் நடக்கும் இந்த டிஎன்ஏ வந்து இன்னொரு டிஎன்ஏவாக காப்பி எடுக்கிறப்போ இந்த எரர் கரெக்டிங் மெக்கானிசம் வந்து நம்ம செல்லில் வந்து கரெக்டாக இருக்கும் அதாவது ஒரு சின்ன மிஸ்டேக் நடந்தால் கூட அந்த மிஸ்டேக்காக சரி செஞ்சிடும் ஆனால் டிஎன்ஏல நடக்கிற இதே எரர் கரெக்ட் மெக்கானிசம் ஸோ இனிமேல் ஆராய்ச்சி மூலமாக ஹெச்ஐவி வைரஸை ஒழிக்க முடியும் அப்படின்னு பார்க்குறப்போ ஏற்கனவே இருக்கிற ஆன்டி ரெட்ரோவைரல் ட்ரீட்மெண்ட் மூலமாக இந்த செல்லோட இந்த ஹெச்ஐவி வைரஸோட எண்ணிக்கையை வந்து ட்ராஸ்டிக்காக நம்ம கம்மி பண்ணிடலாம் ஆனால் இந்த வைரஸை முற்றிலுமாக ஒழிக்கிறது வந்து இன்னும் சில காலங்கள் ஆராய்ச்சி தேவைப்படுது இப்போ முக்கியமான ஒரு மைல்கள் என்ன அப்படின்னு போய் பார்க்குறப்போ கிறிஸ்பர் அப்படிங்கிற ஒரு ஜீன் எடிட்டிங் டூல் வந்து இருக்கு இந்த கிறிஸ்பர் அப்படின்னு என்னென்ன பார்த்தீங்கன்னா கிளஸ்டர்ட் ரெகுலர்லி இன்டர்ஸ்பேஸ்ட் ஷார்ட் பாலிண்ட்ரோமிக் ரிப்பீட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு புது டூல் இந்த டூல் மூலமாக ஒரு ஜெனட்டிக் கோடை வந்து நம்ம ஈஸியாக மாற்றிடலாம் இப்போ ரீசெண்டாக சைனாவில் வந்து இந்த டெக்னிக் மூலமாக ஜீன் எடிட்டிங் மூலமாக இரண்டு குழந்தைகள் வந்து பிறந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ரெண்டு குழந்தைகளையும் முக்கியமான ஒரு குவாலிட்டி என்னென்னு போய் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து ஹெச்ஐவி ரெசிஸ்டன்ட் அதாவது அவங்களுக்கு ஹெச்ஐவி வைரஸ் உள்ளே போகவே போகாது அதில் என் அதில் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்குறப்போ இந்த சிசிஆர் ஃபைவ் ரிசப்டார்ஸ்க்கு கோட் பண்ணுற ஜீனை வந்து இந்த கிறிஸ்பர் அப்படிங்கிற ஒரு டூல் மூலமாக ஒரு சின்ன எடிட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படி எடிட் பண்ணதுனால அந்த சிசிஆர் ஃபைவ் ரிசப்டார் வந்து வேறு மாதிரி இருக்கும் அப்படி வேறு மாதிரி இருந்ததுனால ஹெச்ஐவி வைரஸ்னால ஒரு டி செல்குள்ளே உள்ள நுழையவே முடியாது ஸோ இந்த ஒரு ஜீன் எடிட்டிங் டெக்னிக் மூலமாக விரைவில் இன்னும் பல ஆராய்ச்சி செஞ்சதன் மூலமாக ஹெச்ஐவியை முற்றிலுமாக ஒழித்து விடலாம் மேலும் உங்களுக்கு ஹெச்ஐவி பற்றி இல்லாட்டி வேறு வைரஸ்கள் பற்றி ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தால் இந்த கமெண்டில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அதுக்கான பதிலாக நாங்கள் கொடுக்கறதுக்கு முயற்சி செய்கிறோம் இந்த இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்ததுனா இந்த வீடியோவை லைக் ஷேர் பண்ணுங்கள் எங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மீண்டும் இன்னொரு வீடியோவில் சந்திப்போம்